بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ضروری معلومات عرض کرتا ہوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ابتدا اسلام میں ان مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی اور آپ کی ہی والدہ ہیں جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور یہ ان صحابیات میں ہیں جنہوں نے بہت سخت تکالیف اسلام کے خاطر برداشت کی بلکہ شہ... اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات کو نقل کیا آپ فرماتے ہیں امام کہتے ہیں کہ میں نے عمار کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سنا تھا کہ جب آپ پر ایمان لانے والوں میں پانچ غلام دو خواتین اور ایک حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یعنی آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والے ذات افراد ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فسٹ ہیں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عمار ہیں اور چوتھے نمبر پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیب ہیں بلال ہیں مقداد ہیں یعنی انہوں نے اعلان سب سے پہلے کیا یہ منصور و مجاہد نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل ایک بار سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا تھا یعنی آپ کی والدہ کو اور یہاں تک کہ گالیاں بکتا ہوا آگے بڑھا اپنے نیزے کے ذریعے ان کے نچلے حصے میں اتنی ضربیں لگائی یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا اور اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ تونا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بدر سمیت تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حبشہ کی جانب ہجرت جو سب سے پہلے ہوئی اس میں آپ شریک تھے اور پھر آپ نے مدینہ کی جانب بھی ہجرت فرمائی آپ سراپا ایمان تھے آپ کی رگو پہ یعنی ہر چیز گوش پوش ہڈیوں میں ایمان بھرا ہوا تھا امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک ایسے صحابی بیان کرتے ہیں ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار مشاشا تک ایمان سے بھرا ہوا مشاشا ہڈی کا وہ نرم حصہ ہے جسے چبایا جا سکتا ہے یعنی مراد یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر چیز میں ایمان بھرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنانے اور خدا کا لفظ استعمال کے ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم فرمایا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں عبداللہ بن ابو حزیل کہتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درم کے بدلے راشن خریدتے ہوئے بازار میں دیکھا پھر انہوں نے راشن اپنی کمر پہ اٹھا لیا حالانکہ اس وقت آپ کوفہ کے امیر تھے یعنی اپنا سامان خود خریدنا اور اس کو اپنی کمر پہ اٹھانا اور چلنا اب ایک نارمل انسان جیسے زندگی گزارنا یہ آپ کی زاہدانہ لائف تھی زاہدانہ زندگی تھی اس کے علاوہ ابو نوفل بن ابو اکرب کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صوفی صحابی تھے کہ آپ بہت کم بات کرتے تھے اور زیادہ خاموش رہا کرتے تھے اور یہ سیر علام النبلا کے اندر لکھا ہے پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید سے نقل کرتے ہیں کہ اما حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پشین گوئی ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ صحابی حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہم مسجد کے لیے ایک ایک اینٹ لا رہے تھے جب مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو آپ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے مٹی کو صاف کیا اور فرمایا جیتے رہو عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا 
عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے اور بل اتفاق آپ کا آپ کی شہادت جو ہے جنگ سفین میں ہوتی ہے اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جنگ سفین میں شرکت کرتے ہیں اس حدیث سے یہ استدلال کرنا بالکل غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ والے ہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے صفوں میں چند ایسے بغات شامل ہو چکے تھے جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے انہوں نے ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو میرے آقا کریم علیہ السلاۃ السلام کی یہ پیشین گوہی پیشن گوہی آپ کے حوالے سے یہ درست ثابت ہوئی اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے والدین کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی چنانچہ امام حاکم مستدرک کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار ان کے اہل خانہ کے پاس سے گزرے اور انہیں اس وقت سزائیں دی جا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل عمار آل یاسر خوش ہو جاؤ تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اللہ اکبر امام حاکم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی بالکل شرائط کے مطابق ہے بخاری و مسلم نے ان کو روایت نہیں کیا امام ذہبی بھی اس مسئلے کے اندر آپ کی موافقت فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا جنگ سفین میں شامل ہوئے اور سینتیس ہجری میں آپ کا وصال ہوا یعنی آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر نائنٹی تھری ایئرس تھی اللہ اکبر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں آتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی تکالیف کو برداشت کیا ہے اللہ تعالیٰ زوجل ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے علی علی مالا علی علی مالا علی علی مالا میرا مرشد علی مالا